Arestado ang online personality na si Francis Leo Marcos sa kasong paglabag sa Optometry Act dahil sa pamimigay niya ng salamin ng wala umanong pahintulot ng doktor. Pero gate ni Marcos, pinupolitika lang siya. Yan ang tinutukan ni John Consulta. Pasado alas 10 ng umaga kanina ng akyatin ng mga operatiba ng NBI ang kondominium na ito sa Eastwood, Quezon City. Nang marating ang penthouse ng kondo, humarap ang online personality na si Francis Leo Marcos. Dito na sinerve ang warrant of arrest na paglabag sa Optometry Act sa Baguio noong 2018. Ayon sa NBI, kaug na ito ng pamimigay ni Marcos ng prescription glasses ng walang umanong approval ng mga doktor. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Ito po, kagigising ko lang. Good afternoon po. And siguro po, natatandaan nyo pa, last time po, nag-video po ako tungkol po kay Norman Mangusin or aka Francis Leo Marcos. Ngayon po, pinag-uusapan po ang pagkakahuli po sa kanya ng NBI. Bakit nga ba nangyari yon? Saan po nagmula? At sino ba talaga siya? Ito po, himay-himayin po natin. Si Francis Leo Marcos po is, ang real name niya ay Norman Mangusin po. So, alias po niya yun, ginagamit niya. Ang sabi niya, bigay daw po sa kanya ng mother niya yun. Kaya kung may reklamo, ang tanongin daw po yung mother niya, wag daw po siya. And, isa po siyang vlogger na nag-start po siyang mag-vlog noong March 21, 2020 lang po. And in a span of 3 weeks, nagkaroon po agad siya ng 760 subscribers. Grabe. Sobrang nag-boom agad siya. Siya po yung nagpasikat ng mayaman challenge. So, chinallenge niya po yung mga kapitbahay daw niya sa Quezon City, sa Green Meadows. Nagayahin yung ginagawa niya. Yun, marami sa kanyang nainis dahil sa way ng pagsasalita niya. Bastos, um... Maangas, mayabang, ganun po siyang magsalita. And, bakit niya ginagamit ang pangalang Francis Leo Marcos? May kaugnayan ba siya sa dating first family? Ito po, panoodin po natin. Ganda daw ang isip ko kung sasabihin ko sa inyo. Pero, nakita ko naman yung magiging tapat niya sa akin. Maganda masabi, para alam namin kung saan ang mga. Kapatid ko si Bongo. Pero ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico Andrew Lee Marcos. Yung kapatid. Si Bomo, kapatid mo. Anak ako ni, Sena Anak ako ni Ferdinand Marcos. Senior. Senior. Kay Doña Remedios Cariño Antonio. Yung presensya ng Cordillera. Bakit, bakit, Bossi, na... Uh... Ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico. Ibig sabihin, sa pirma lang siya. Pero sa biological father... Si Ferdinand Marcos. Si Ferdinand Marcos. Kaya po makoy. Ang tatay ko. Kaya ganyan ako katapak. They stole the name that's supposed to be mine. Eh, yung... Nanay, ibig sabihin... Nanay ko, nanay ko dapat ang talagang asawa ni, ni, si, ni President Marcos, hindi si Imelda. Senator Marcos, sir, napag-usapan natin ng uh, fake news ayan, sa social media. Ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito o fake news yung nagpapanggap na kapatid nyo raw itong uh, Francis Leo Marcos? <laughs> ah, marami yan. Maraming ganyan. Uh -huh. Maraming ganyan. Ano-ano mm. mga sinasabi. At uh, wala, malagay ko. Eh, rin siya. Uh, marami dyan. Basta uh, gusto lang gusto lang magpatikat. Apo. Iba, gustong, ewa ko, iba-ibang mga ano. Pero marami yan. Mula pa nung bumalik kami nung Nung bumalik kami noong 91, dami-daming ganyan, dami nagre-reklamo sa amin. Mm -hmm. uh, mga foundation, mga ano, sa bawat kasahan sa, sa Pilipinas, mm -hmm. uh, matuto na tayo ng mga tao. Eh. Uh, <laughs> nung huwag kayo maniwala dyan sa <laughs> ganyan. At uh, eh, bigla na lang, mga, mga bigla na lang lumabas na hindi mo naman malaman kung saan galing. Mm -hmm. So, 
Uh, one of many yan. Pala uh-huh. ito, walang, wala nang katapusan yung mga ganyang klase. Uh, pero, ay, nagtatanggap na kung ano. <laughs> pero ibang pakulo nito nga uh, Francis Leon Marcos sa uh, Senator Marcos sir dahil uh, ito daw mayaman at uh, sa kanya daw kayo humingi ng pera. <laughs> Maging ang dating first lady Imelda Marcos. <laughs> uh, sige, well, eh, kung gano'n ang paniwala na, walang tayo <laughs> <laughs> uh, pero siguro naman alam ng tao yun mm-hmm. Mm-hmm. Uh, hindi, uh, uh, eh, hindi lang kagaya na sabi ko eh, madami yan almost uh, uh, kagaya na sabi ko mula nung nag, uh, naka, naka-uwi kami nandiyan na yung mga yan mm-hmm. uh, eh, uh, pinawarni nga lang namin yung tao basta yung nag ano yung mga nagsasabi mga kamag-anak namin hindi namin mga kamag-anak yan mm-hmm. at uh, ngayon lang namin nakita yung mga yan so <laughs> Huwag kayo masyado maniwala dyan sa mga ganyan. Mapa. Okay, Senator Mark. Hindi po ba nakakapagtaka na tumutulong kayo pero bakit ang daming taong galit sa inyo? Ano-ano po ba ang ikinagagalit nila sa inyo? At sino-sino po ba tong mga taong to? Ang subdivision na sina- sinalins niya ngayon mayayaman. Uh-huh. Nag-file sila ng for investigative assistance. Uh-huh. Hindi naman immediately, sir, di ba na-aksyon na namin yun sa dami din ang ginagawa namin. Eh ano naman po ang plano nyo sa mga taong naninira po sa inyo? Ako, ayaw ko lang akong magsalita yung mga naglalabasan ko ng litrato ko, mga ganito, mga naglalabasan. Alam ko na who ang source niya. Mm-hmm. Alam na alam ko na who ang source niya. Pangita na ho namin. Hintayin ho natin maglunes para ho mag-alam-alam na. Dalhin ho nila sa korte yung kanila sinasabi. Pero ako, sabi ng mga abogado ko at lahat ng advisor ko, pati yung mga tao ko, ay kami ho'y magkakaso talaga. Iyan ho ay hindi ho biro. Ay lahat ho yan, ay gusto lang ho maka-extort ng pera sa akin. Eh hindi ko pinagbigyan. Eh, bakit ko naman bibigyan? Eh di magtrabaho sila, di ba? Ang lalaki ng mga katawan eh. Di ho ba? Uh, sila ho yung basher ngayon at yung iba na nagbayad kasi ho, walang personalidad ho yung mga basher na yan eh. Sa totoo lang ho, ni isa sa mga basher na yan wala hong personalidad. Bakit? Eh wala naman ho ang ano eh, poro na lang kay Norma, ganyan. Ayan naman ho yung sinagot ko nang matagal na. May problema sila dito sa aking nanak. Okay? Wala, lahat ho ng basher na yan, ni isa dyan, walang personalidad. Wala! Yung mga talagang taong totoong may personalidad na tumira sa akin, ayun ho, kinalampag ko na. Kinalembang ko na. Sir, yung mga complaints niya. So siya ang pumunta sa inyo na mag-file ng reklamo. Ano yung nire-reklamo ni Mr. Mangusin, uh, Sir Vic? Actually, sir, nag-email lang siya sa amin. Na? Nag-email siya sa amin. Nag-email siya sa amin, sir. Tapos yung case formally assigned to us. Ang nire-reklamo niya, sir, may mga gumawa sa kanya na mga under sa pangalan niya ng mga accounts at nanghihingi daw ng pera. Ayun ah, na. niya kami ng mga links. Tapos, yun nga sir, inimbestigahan namin at tinanong din namin siya kung saan niya mga nakuha yung mga links. So... Ayun! Ganun pala ang nangyari. Siya dapat ang magkukomplain. Kaya nag-email siya about sa irereklamo niya pero nabaligtad po ang mga pangyayari. Eh, may mga question pa ako. Totoo kayang sa kanya rin yung bahay doon sa Quezon City Green Meadows and yung sasakyan na lagi niyang sinasakyan nung namigay siya, sila ng relief yung pang ginamit nila kulay white na mustang at yung building niya na sinasabi niyang office niya at buong building daw kanya. Totoo kaya yun? Marami yung mga yung bahay niya sir, yung mga sasakyan niya, yung mga nakikita ho natin na mga uh, mamahaling sasakyan, saan daw ho galing yun kung wala ho siyang negosyo? Uh, sir, uh, unang-una sir, kasi yung sa bahay sa Green Meadow, sir, oh. binerify namin, hindi naman sa kanya yun, sir. In, in, in fact, hindi siya ang umuupa doon. Tapos yung sinasabi niya na bahay niya, sir, dun sa pinakikita niya sa social media, hindi naman sa kanya yun, sir, yung sa uh, Quezon City. Yung sa Green Meadows, hindi niya hindi, hindi, hindi niya build, hindi niya bahay yung sa Green Meadows, yung nagla-live siya? Hindi po, hindi po. Sa, nakapangalan sa ibang tao? Opo. Okay. Yung sa Quezon City, hindi din po sa kanya. Yung mga sasakyan, hindi din sa kanya, sir. Hindi nakapangalan sa kanya mga sasakyan? Hindi po sa kanya yun, sir. 
yung uh, meron pa siyang isang live na umakyat sa office na yung uh, yung sa kanya yata yung buong building na sumaludo pa yung mga gwardiya roon sa kanya na sabi niya ito ang office at ito naman po panoorin po natin siya sa loob po ng NBI the National Bureau of Investigation Director Eric Distor wishes to announce the uh, confirms the uh, arrest of uh, Francis Leo Marcos. That's uh, the name given to us uh, in a booking ship by the Computer Crimes Division under Chief Vic Lorenzo uh, today in Quezon City. Uh, Mr. Marcos was, uh, Mr. Francis Leo Marcos was arrested. Uh, Pursuant to a warrant of arrest uh, issued by the Honorable uh, Judge Aida Rankel Roque. The warrant is uh, dated February 2018. This is uh, in violation of Republic Act 8050 or uh, the optometry law. We have other holdings and uh, we are verifying uh, the uh, holdings of uh, the NBI as against his uh, involvement in uh, other uh, activities. Uh, there, is, there is also a warrant being verified. Uh, this one was uh, filed by the NBI in uh, 2006. The warrant issued uh, for violation of the Anti-Human Trafficking and Persons Act. Uh, this is for qualified trafficking, so this is an available warrant to, for his involvement in uh, the recruitment of uh, uh, children. Also, we are in the process of verifying the true identity because uh, we have been receiving reports that he had been using a uh, name before, uh, Norman Kapusi. Mamusin, Mamusin, I'm sorry. The uh, person to my right, Mr. Francis Leo Marcos, is assisted by uh, his counsel, Attorney Vistido. And uh, the arresting division is led by, uh, no less than the Chief, uh, Chief uh, Big Lorenzo. The uh, accused in uh, warrants, three warrants so far we have, is advised again of uh, his right to counsel as he has counsel, he is assisted by counsel. He is also again advised of his right before the media, uh, of his right to remain silent and of his right to uh, Yeah, to, to, to uh, not talk. Anything he says under our custody may be used against him in any uh, in any uh, forum. Any questions? Sir. 2006, uh, we have here the uh, agent who filed this case. He is now a chief, uh, agent uh, or chief Demetria. Or chief Demetria. Sir. He used to be my agent. I understand that uh, I was the chief of the anti-human trafficking division when we filed this case. Sir, sir. So, I'm happy to be here in Manila. And uh, the agent at the time, who is now the chief, is uh, Agent uh, Dimitria. Tapos, sir, yung isa po yung Sagapan? <laughs> yung Sagapan, we are verifying the details of this case. We have a copy of uh, the warrant. This is a verified warrant. So, basically, sir, this is for... Uh, 9262, abandonment of women, abuse of women and your children. Um, you would like to say something, sir? If uh, um, accused uh, Francis Leo uh, would okay. like to respond to the media. Um, ganito po yan. First and for all, wala po akong uh, kilalang tagagapan na ba'y siya at hindi po ako na pupunta ng gapan. So, may natatandaan lang po ako dyan na meron akong complainant na tagagapan na 
kinasuhan mo ako ng uh, istapa, which is naglaban mo kami sa korte at nangalo po ako, yun po ay acquitted. So baka sila rin mo yung may gumawa niyang violation of 9262 na yan. Yan po ay hindi po talaga ako tagagapan, eh. hindi ko po kilala kung sino yung nag nagsampa niya. Regarding naman po doon sa Republic Act 8050, yan po ay noong 2010, Uh, nung ako po ay namigay ng libreng optical mission sa buong Baguio City po. Which is kasama ko po yung mga doktor na yan, ang nagdemanda po ay yung may mga may-ari ng optical clinic. Dahil wala po silang kinikita, dahil ako po ay namimigay ng libreng check-up at libreng salamin sa mata. Ngayon po, dahil po yan taon-taon kong ginagawa yung optical mission na yan, at least three times a week, at three times a year, pag tumikita po ako, Uh, nung pong nag-humanitarian ako, the same thing sa General Santos somehow in 2014 hanggang coronatal, hanggang South Cotabato, uh, isinasampahan din mo ako ng, uh, ng the same group, yung Integrated Philippine Association of Optometries. At uh, yan po ay nakuhanan po ng visit order kay Judge Noel sa Jensa noong 2014. Ngayon, kaya po kanina nung pumunta po sa akin si Chip Lorenzo, Uh, sabi ko ako po isasama sa inyo at para liwanagin natin yung disease, of disease order ko at saka yung, uh, yung uh, disease order ko at saka yung uh, warrant of arrest ng violation of our creativity. Now, yung isa pong uh, warrant of arrest involving na uh, human trafficking, yan po ay wala po akong nalalaman at hindi ko po alam yan. Wala po talaga akong nalalaman. Hindi po ako na-involve dyan sa kahit ano mga illegal na uh, aktividades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold up o kung ano man. Tayo po ay masipag. Uh, masipag po tayo maghanap buhay. Masipag tayo magtrabaho. Ayun po. Yun naman po ang aking masasabi. The rest po ay uh, sabi na. No? Sir, ano ang masasabi mo, Sir Marcos, na ikaw ay madi-detain ngayon? Uh, yan po ay hindi ko, mo, hindi ko masasagot ngayon yan. Nagugato ko na masasagot dyan. Ang masasabi ko lamang po ay... Uh, Uh, yun po, uh, talaga pong tayo napag-iinitan lamang po. Uh, pero wala naman pong problema, patutunayan po natin sa korte yan, uh, lahat ng mga aligasyon po yan. Ito ho ang totoo niyan. May nasaling ako ng mga makakapangyarihan tao dahil dyan sa Bayaman Challenge. Nasapawan ho ang anilang ego. Ako naman yung humingi ng pumanhin na at uh, gawa ng ang akin lang naman layunin ay... Uh, yun no ang alam kong paraan eh para ma 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 magising yung mga diwa ng mga mabubuting tao eh. Di ho ba? At base po sa inyong napanood, gay na po ang bahalang mag-isip kung sino ang nagsasabi ng katotohanan or kasinungalingan, sino ang dapat paniwalaan o hindi paniwalaan. Kayo na po ang bahala diyan. Comment na lang po kayo sa ibaba ng video na to kung ano ang naiisip ninyo. At pagdating naman po sa What's Inside the Box, hanggang ngayon po, hindi pa rin po nakukuha. Clue po, ginagamit pag may batang maliit, educational po siya, rubberized, at ginagamit siya para matuto yung bata sa pag-aaral sa school. Yan po, sana po makuha nyo na po ang sagot. I-comment nyo rin po dito ang sagot nyo sa ibaba. At manalo ng 100 pesos load ang makakakuha ng tamang sagot. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po. At lagi nyo pong i-click ang bell for notification. I-click nyo po yung pinakamataas na bell para pag may bago po kaming video, ma-notify po kayo. Maraming maraming salamat po. Thank you! Till next time! Bye!